സത്യവിശ്വാസികളും വിശ്വാസിനികളുമായ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ അള്ളാഹു സുബാനഹു അതാലയുടെ നിയമനിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളിലും ചെറുതും വലുതുമായ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലും പാലിക്കണം പരിഗണിക്കണം മുറുകെ പിടിക്കണം പടച്ചവൻ്റെ പ്രീതി സമ്പാദിക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കണം അള്ളാഹുമായി അടുക്കാൻ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നിർദ്ദേശിച്ച മാർഗങ്ങൾ തന്നെ പരിഗണിക്കണം ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് വഴി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശത്രുതയും വിരോധവും ശാപകോപങ്ങളും നമ്മിൽ വരുമോ അത്തരം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ബോധപൂർവ്വം അകന്ന് വർത്തിക്കണം അള്ളാഹു സുബാനഹു അതാല നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഈ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തെ സമീപിക്കുന്നതിന് കരുത്തരാക്കി മാറ്റുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും സംഭവിക്കുന്ന വീഴ്ചകളും പോരായ്മകളും ചെറുതും വലുതുമായ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും റഹ്മാനും റഹീമുമായ റബ്ബ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വിട്ടുപോർത്ത് മാപാക്കി തരുമാറാകട്ടെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന ആദർശവാക്യത്തിൻ്റെ താൽപ്പര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും അത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന വിശ്വാസി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാം എന്തതിൽ എന്തതിലെല്ലാം ഏർപ്പെട്ടുകൂടാ എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചും ഒക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു വന്നത് സ്വാഭാവികമായും അതിൻ്റെ അനിവാര്യ താല്പര്യങ്ങളായ ചില വിഷയങ്ങളും അതിൻ്റെ വലിയ ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോകാതെ ഒരു ചർച്ചക്ക് നമ്മൾ വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇനിയും ഒരുപാട് ഉപവശങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു നീണ്ട സുദീർഘമായ ഒരേ വിഷയത്തെ മാത്രം അവലംബിക്കുന്ന ചർച്ചയേക്കാൾ അത്തരം വശങ്ങൾ പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ കുറേശെ കുറേശെ കയറി വരുന്നതായിരിക്കും ഇത് കേൾക്കുന്നവർക്കും ഉൾക്കൊള്ളുന്നവർക്കും സൗകര്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ വിശദീകരണങ്ങൾ ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയതാണ് ഖുർആാനിൻ്റെ ശൈലിയും അതാണ് ഒരു കാര്യം ഒരിടത്ത് ആ ഇനത്തിൽ പറയാനുള്ളതും മുഴുക്കെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു തീർക്കുകയല്ല ഓരോ സന്ദർഭവുമായും ബന്ധപ്പെടുത്തി അടിസ്ഥാന വിഷയങ്ങൾ നമ്മളെ അടിക്കടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ മുമ്പിലും ഈ വിഷയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പല സ്വഭാവത്തിലും കയറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മറ്റ് ചർച്ചകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനെ ഇലാഹായി അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇലാഹ് എന്ന നിലക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതും അള്ളാഹുവിനോട് സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമായ നിലപാടും സമീപനവും വേറെ ഏതെങ്കിലും ശക്തിയുടെയോ വ്യക്തിയുടെയോ പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെയോ പ്രതീകത്തിൻ്റെയോ മുമ്പിൽ ഒരു കാരണവശാലും സമർപ്പിച്ചുകൂടാ ഇത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലയുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ആശയമാണ് ആ ഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് സാമാന്യം വിസ്തരിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് ഈ വിഷയകമായ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായതും ശക്തമായതുമായ സൂക്തങ്ങളാണ് ഈ ചർച്ചയ്ക്കിടയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഇനത്തിൽ അതേ സ്വഭാവത്തിൽ ധാരാളം വിശദീകരണങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും 
പക്ഷെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് ആരാധനാ രംഗത്തെ പൂജ നേർച്ച പ്രാർത്ഥന പ്രതീക്ഷ ബന്ധിപ്പിക്കൽ മറഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ ഗുണമോ ദോഷമോ വരാൻ വരുത്തും എന്ന് വിചാരിക്കൽ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കൽ കാണിക്കകൾ സമർപ്പിക്കൽ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടി കൂടിയ ഈ ഒരു എന്തൊക്കെ വിഷയങ്ങളുണ്ടോ ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ അതാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന കലിമത്തു തൗഹീദ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിം സമുദായം പൊതുവെ തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ അവരെ ധരിപ്പിച്ച് നിലനിർത്താൻ ചിലർ ബോധപൂർവ്വം ശ്രമിച്ചിട്ടുമുണ്ട് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും പഠിച്ചു പഠിച്ചു നോക്കിയാൽ പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പറഞ്ഞതൊക്കെയും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു എന്ന് പറയുന്ന കലിമത്തു തൗഹീദിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഒരാൾ മുസ്ലിം ആകണമെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ഈമാൻ ശരിയാകണമെങ്കിൽ ഇലാഹെന്ന നിലക്ക് മറഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ ഗുണമോ ദോഷമോ ചെയ്യാൻ കരു കഴിയുന്ന കഴിയുന്നവനായി അള്ളാഹു മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ആ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട യാതൊന്നും മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ കാരണം ഇപ്പറഞ്ഞതൊക്കെയും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലയുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലയുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു വശം അത് ഈ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചർച്ചയാണ് അതിൻ്റെ വിശദ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളും നമ്മളിവിടെ പലപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വശത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരികയാണ് അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ എന്നതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ അനുസരിക്കാവൂ എന്നതും അതിൻ്റെ അനിവാര്യ താല്പര്യമാണ് പക്ഷേ ആരാധനയും അനുസരണവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അനുസരണത്തിൽ നമ്മൾ അള്ളാഹുവല്ലാത്ത പലരെയും നിത്യേനെ അനുസരിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പ്രവാചകനെ അനുസരിച്ചിട്ടുണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ അനുസരിക്കുന്നുണ്ട് ബസ്സിൽ കയറിയാൽ കണ്ടക്ടർ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നിൽക്കാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെറുതും വലുതുമായ നൂറ് നൂറായിരം കാര്യങ്ങളിൽ പലരെയും പലരും നിത്യേനെ അനുസരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പോലെയുള്ള ഒരു വിഷയം ഒരു അനുസരണം പോലെയുള്ള ഇങ്ങനത്തെ പരന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു വിഷയം അള്ളാഹുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാവും അത് തൗഹീദമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന് എന്തർത്ഥമാണുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു പക്ഷേ ആളുകൾക്ക് സംശയം തോന്നാവുന്നതാണ് ഞാൻ ആ വിഷയത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ഇന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അതെല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഉൾക്കൊള്ളാനാവും എന്നും ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അത് ഉൾക്കൊള്ളാവുന്നവരും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തവരും നമ്മുടെ ഈ ഹുത്തുബ കിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാകും അവരവർ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളിലാണ് സാധാരണയായി വ്യവഹരിക്കുന്നത് ഇടപ ഇടപഴകുന്നത് ആ വിഷയങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് വേഗം മനസ്സിലാകും പക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സോ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയോ ചിന്തയോ ബോധമോ വേണ്ടത്ര വ്യവഹരിക്കാത്ത ഏർപ്പെടാത്ത ഒരു മേഖലയെക്കുറിച്ച് നമ്മോട് പറഞ്ഞാൽ അത് പലവട്ടം ആവർത്തിച്ച് കേൾക്കുമ്പോഴേ നമുക്കൊരാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാവൂ ഇത് ഏതൊരു മനുഷ്യൻ്റെയും പരിമിതിയാണ് കേൾവിക്കാർക്കും പറയുന്നവർക്കും ഒക്കെ ഈ പരിമിതികൾ ഉണ്ടാകും ഇത് മനുഷ്യ സഹജമായ പരിമിതിയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിൽ ആർക്കോ വിവരമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ വിവരവും ഇവിടെ പറയുന്നില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മളൊക്കെയും നമുക്കറിയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറേശെ കുറേശെ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ കടന്നു പോകാനേ കഴിയൂ ഇതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രകൃതി എന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം പരിഗണിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനൊരു വളരെ നിങ്ങൾക്ക് വേഗം മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു ഒരു വിഷയം പറയാം ആർക്കും വേഗം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വശം അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല നമുക്കൊക്കെ അറിയാം അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരുടെ പേരിൽ നേർച്ച നേരാൻ പാടില്ല മറഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ ഉപകാരമോ ഉപദ്രവമോ വരുത്താൻ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ഒരുത്തനും കഴിയില്ല എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൂടിയുള്ള ഈ ആരാധന ആരാധനാപരവും പ്രാർത്ഥനാപരവുമായ ഈ ഒരു മേഖലയുണ്ടല്ലോ ഇതിൽ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അത് ഷിർഖാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രയോ അത് ഷിർഖാണ് സംശയമൊന്നുമില്ല അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അത് തൗഹീദിന് വിരുദ്ധമാണ് അഥവാ ഷിർഖാൻ ഒരു സംശയവും ആ കാര്യത്തിലില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ആയത്ത് വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ മുതൽ
നിങ്ങൾ അവരെ വിളിച്ചാൽ അവർ കേൾക്കുകയില്ല കേട്ടാൽ അവർക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയില്ല അഥവാ മാത്രമല്ല അന്ത്യദിനത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ അവരെ കൂട്ടാളിയാക്കിയത് അവർ നിഷേധിക്കും തുടങ്ങി ഒരുപാട് ആഴ്ത്തുകൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലുണ്ട് ഒരു സംശയമാർക്കും വേണ്ട വളരെ ശക്തവും ഭദ്രവുമാണ് ഖുർആാനിന്റെ ആ ഭാഗത്തെ അവതരണം വളരെ ശക്തവും ഭദ്രവുമാണ് അവ്യക്തത കാരണം ആരോടെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഒഴുക്കൻ മട്ടിലല്ല അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്താല ഈ വിഷയം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങളെങ്കിലും അള്ളാഹു വല്ലാത്തവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ചെറുക്കാകുന്നു അങ്ങനെ ഒരൊറ്റ ആയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഖുർആാനിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല അതേസമയം അനുസരണത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹു വല്ലാത്തവരെ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്ന പക്ഷം നിങ്ങൾ മുഷിരിക്കുകളാകുന്നു എന്ന് വളരെ പച്ചയായി അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്താല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു വശത്തെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാധന അള്ളാഹുവിന് കൊടുക്കണം ആരാധനയുടെ ഗണത്തിലും ഇനത്തിലും വെട്ടതൊക്കെയും അവന്റെ മുമ്പിൽ മാത്രമേ സമർപ്പിക്കാവൂ പക്ഷെ കഴിച്ചു ബാക്കി ആരാധനയല്ലാത്ത നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ ആരാധനയല്ലോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ആരാധനാപരമായ കാര്യങ്ങളും അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളും ഒരു ഡയറി എഴുതാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ആ ഡയറിയിൽ നിങ്ങൾ ലോഹുർ സുബഹിസ്കരിച്ചു പിന്നെ ലേശം ഖുർആാൻ ഓതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നേർക്ക് നേരെ ആരാധനാ ഗണത്തിൽപ്പെട്ട പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ എത്രയാ ഉണ്ടാവുക നേരെ മറിച്ച് ദൈനംദിനം അന്ന് വൈകുന്നേരം വരെ നമ്മൾ ഏർപ്പെട്ട മറ്റു കാര്യങ്ങളോ അത് നേർക്ക് നേരെ ആരാധന അല്ല ആരാധനയുടെ നിർവചനത്തിലും ഗണത്തിലും ഇനത്തിലും പെടാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടാണ് നേരം വൈകുന്നേരം വരെ വരെ നമ്മൾ ജീവിച്ചത് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചത് നമ്മൾ ഏർപ്പെട്ടത് നമ്മൾ കൊണ്ടും കൊടുത്തും അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയത് അപ്പൊ ഈ മേഖല ഏതാണ് ഈ മേഖലയാണ് അനുസരണം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുക എന്ന ഒരൊറ്റ വിഷയം പോരാ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം ഇത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലയുടെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരു സൂക്തം നിങ്ങൾ സൂറത്തുൽ സൂറത്തുൽ അൻആാമിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സൂറത്തുൽ അൻആാമിലെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ആഴത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാന പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കരുത് മിമ്മാലം യുദ്ധ റിസ്മുല്ലാഹി അലൈഹി അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കപ്പെടാത്തതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കപ്പെടാത്ത സാധനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരുടെ പേരിൽ നേർച്ച നേർന്നതിൽ നിന്ന് തിന്നരുത് അതല്ല ഇവിടെ വിഷയം അത് വേറൊരു വിഷയമാണ് അതിന് ഖുർആാൻ പ്രയോഗിച്ച വാക്ക് ഒമാ ഉഹില്ലി ഒയിരില്ല അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് നേർച്ച നേർന്നത് മുഹയ്യദ്ദീൻ ഷെയ്ഖനോ ബദിരിങ്ങളുടെയൊക്കെ പേരിൽ നേർച്ച നേർന്ന ആട് കോഴി പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ അങ്ങനെ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവന്റെ പേരിൽ നേർച്ച നേരാൻ പാടില്ല ഒമാ ഉഹില്ലി ഒയിരില്ല എന്നാണ് ഖുർആാൻ അതിന് പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ അറുത്തതല്ലാത്ത സാധനങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശവം തിന്നരുത് എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് അള്ളാഹു സുബാന ശരീരത്ത് വിധികൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ നിയമ നിരോധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ ശവം നിഷിദ്ധമാക്കി അറേബ്യയിൽ അതിനു മുമ്പ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ആ ജനത അവര് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ പല്ല് തേക്കുമായിരുന്നില്ല അവർക്ക് മലമൂസർ മൂത്ര വിസർജനത്തിന് വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഒരു ശുദ്ധീകരണ വ്യവസ്ഥ രീതി അവരെ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അവരുടെ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ചെറുതും വലുതുമായ ഒരു കാര്യത്തിലും ഈ മര്യാദകൾ ഇല്ലാത്തതുപോലെ തന്നെ അവർ ശവം തിന്നുമായിരുന്നു ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ കാണാം ജീവനുള്ള ഒട്ടകത്തിന്റെ ഒക്കെ പൂഞ്ഞ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന ആ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഭാഗം ജീവനുള്ള ഒട്ടകത്തിൽ നിന്ന് ഛേദിച്ചെടുത്ത് അത് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചു നിന്നു അന്നത്തേക്ക് അത്രേ വേണ്ടു ഇത്രയും ക്രൂരമായും സംസ്കാരശൂന്യമായും പെരുമാറിയിരുന്ന ജനത ശവം തിന്നുമായിരുന്നു ശവം അപ്പൊ ചത്താൽ അതിന്റെ ശവം എടുത്ത് ആവശ്യമുള്ളത് എടുത്ത് ഇറച്ചി എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് പിന്നെ കുണ്ട് കുഴിച്ചു മൂടുന്നത് അങ്ങനെ അവർ ചെയ്തിരുന്നു അതല്ല അവർ ഒട്ടകം ചത്താൽ അതിനെ മുഴുവൻ തിന്നാൻ ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീതം വെച്ചെടുക്കുകയും അങ്ങനെ അതിനെ പിന്നെ സാധാരണ ഒരു അറുത്ത മൃഗത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യും പോലെ അവർ സമീപിച്ചിരുന്നു ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ആ ജാഹിലിയ കാലത്തെ അറബികൾ അതാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്താല പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശവം തിന്നരുത് അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ അറുക്കാതെ ഒരു മൃഗത്തി
തഫ്സീറുകൾ എടുത്തിട്ട് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആയത്തിന്റെ വിശദീകരണം പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ അപ്പൊ അതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു അവതരണ പശ്ചാത്തലം ഈ ആയത്തിറങ്ങുന്നതിന് ഒരു ഒരു സബബുൻ നുസൂൽ അഥവാ ഒരു അവതരണ പശ്ചാത്തലമുണ്ട് എന്താ അവതരണ പശ്ചാത്തലം ആ ആ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് ശവം നിഷിദ്ധം എന്ന ഒരു ഓർഡറും അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് കിട്ടിയപ്പോ പ്രവാചകന്റെ പ്രതിയോഗികളായ മജൂസികളും ജൂതന്മാരുമുണ്ട് അന്ന് മക്കയിൽ പിന്നെ മദീനയിൽ മജൂസ് അഗ്നിയാരാധകരായ മജൂസികളായ ആളുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജൂതന്മാരായ ആളുകളുമുണ്ട് ഇവർ തമ്മിൽ ആദ്യം ഭയങ്കര ശത്രുക്കളായിരുന്നു പക്ഷെ പ്രവാചകൻ എന്ന ഒരു പൊതു ശത്രുവിനെ കിട്ടിയപ്പോൾ ഇവർ മിത്രങ്ങളായിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പ്രവാചകന്റെയും അനുചരന്മാരുടെയും ഇടയിൽ ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുക അവരെ വിമർശിക്കുക തെരുവുകളിലും മങ്ങാടികളിലും അവരെ വഷളാക്കുക അവരുടെ നിലപാടുകളെ താനത്തും മത്താനത്തും വിവാദങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചേക്കുക അവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ തേജോവധം ചെയ്യുക തുടങ്ങി സത്യപ്രസ്ഥാനത്തെ നശിപ്പിക്കുവാൻ പ്രതിയോഗികൾ എക്കാലത്തും സ്വീകരിക്കാറുള്ള രീതി എന്തോ ആ രീതി പ്രവാചകനോടും ഇവർ അനുവർത്തിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആളുകളുടെ കയ്യിൽ നല്ല ഒരു വടി കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് എന്ത് ശവം നിഷിദ്ധം ഇപ്പൊ കണ്ട മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദും കൂട്ടരുടെയും കഥന്ത തെഫ്സീറുകളിൽ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് മുഫസറുകൾ പറയാണ് ഈ ജൂതന്മാര് മജൂസികളോടും മജൂസികൾ ജൂതന്മാരോടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആ വലിയ പിന്നെ ചർച്ച നടത്തി എന്താ ചർച്ച മുഹമ്മദും കൂട്ടരും ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്താ എന്താ പോലെ കഥ അവർ പറയുന്നു അവർ അള്ളാന്റെ ആളുകളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളും യസമുന അവർ വാദിക്കുന്നത് അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ ആളുകളാണ് എന്നാണ് പക്ഷെ അതോടൊപ്പം അവർ വാദിക്കുന്നു അവർ കൊന്നാലേ അവർ തിന്നു അല്ല കൊന്നാൽ അവർ തിന്നില്ല ഇതാണ് പ്രചരിപ്പിച്ചത് ഇതൊരു ചെറിയ യുക്തിവാദമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വയം ചാവ് ഒരു മൃഗം സ്വയം ചത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം അല്ല അതിനെ കൊന്നു എന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കൊന്നാൽ നമുക്ക് തിന്നാമെങ്കിൽ അല്ല കൊന്നാലും നമുക്ക് തിന്നുകൂടെ ഇതാണ് യുക്തിവാദം ഈ യുക്തിവാദം ആളുകളുടെ ഇടയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ലാഹിലാഹ ഇല്ലല്ല അംഗീകരിച്ച് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഇന്നോ ഇന്നലെയോ ഒക്കെ വന്ന തികച്ചും പുതുക്കക്കാരായ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആകെ ആശയക്കുഴപ്പാവുമല്ലോ മദീനയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴേക്ക് ഏതാണ് അവസ്ഥ ഇതാജ അനസുറുള്ളാഹുൽഫത്ഹുലോ സ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായവും വിജയവും എത്തിയിട്ട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ സംഘം സംഘമായി ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണ് അതുകൊണ്ട് അടിസ്ഥാനവും ആദർശവും വിശ്വാസവും ഒന്നും അത്ര വേറുറച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഇന്നലെ വരെയും ശിർക്കൻ ആചാരങ്ങളിലും വിശ്വാസങ്ങളിലും അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ഏർപ്പെട്ടിരുന്നവർ ഈ പ്രവാചകന്റെ അനുചരന്മാരുടെ വിശാല വൃത്തത്തിനകത്തുണ്ട് അവരിങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് സംസ്കരണവും അവർക്ക് തെർബിയത്തും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അവർ വ്യതിചലിപ്പിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ ജൂതന്മാർ മജൂസികളുടെ ഇടയിൽ ആശയ പരസ്പരം അവർ തമ്മിൽ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് അവർ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചു മുഹമ്മദും കൂട്ടരും അള്ളാഹുവിന്റെ ആളുകളാണ് എന്ന് വാദിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം അവർ വാദിക്കുന്നു അവർ കൊന്നാൽ അവർ തിന്നും അല്ല കൊന്നാൽ അവർ തിന്നൂല നമ്മൾ കൊന്നാൽ നമുക്ക് തിന്നാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അല്ല കൊന്നതും നമുക്ക് തിന്നുകൂടെ ഇതാണ് പ്രചരിപ്പിച്ചത് അപ്പോ സാധാരണ മുസ്ലിംകളായ ആളുകൾ വിചാരിച്ചു ശരിയെന്നല്ലേ പിന്നെ അതിൽ മുഫസർ പറയാണ് ഇമാം റാസി ബിനു റാസിയുടേതാണ് ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ഇമാം റാസി പറയാണ് ഈ പ്രചാരണം കേട്ടപ്പോ മുഗ്മിനുകളായ ചില ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ ചില സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായി ശരിയെന്നല്ലേ എന്തിനാ അപ്പൊ ശവം നിഷിദ്ധാക്കണത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കൊന്നതല്ലേ നമ്മൾ തിന്നുന്നത് എന്നാ പിന്നെ നമ്മളെക്കാളും ഉഷാറല്ലേ അല്ല അല്ല പഠിച്ചതല്ലേ ഈ സാധനം അല്ല കൊന്നാൽ നമുക്ക് തിന്നൂടെ നമ്മൾ കൊന്നാൽ നമുക്ക് തിന്നാമെങ്കിൽ അല്ല കൊന്നാലും നമുക്ക് തിന്നുകൂടെ അപ്പൊ ശവം തിന്നാ നിഷിദ്ധാക്കേണ്ട കാര്യം അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല ഒരു സാധനം ഒരു സംഗതി നിഷിദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷം അത് അനുവദനീയമാക്കാനുള്ള അധികാരം ഇവർക്ക് വകവെച്ചു കൊടുക്കാണ് ആ വകവെച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ യാതൊരു അദൃശ്യ വിചാരവും ഇല്ല മനസ്സിലാക്കണം യാതൊരു അദൃശ്യ വിചാരവും ഇല്ല അതായത് ഇപ്പൊ മൊഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ പേരിൽ ഒരു നേർച്ച ഒരു കോഴിയെ നേർച്ച നേരുമ്പോ എന്നിട്ട് ആ കോഴിയുടെ ഇറച്ചി നമ്മൾ തിന്നുകയും അതിന്റെ പേരിൽ അത് എന്തോ വരെ ചടങ്ങ് നടത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോ മൊഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് അവർകൾ നമ്മളോട് പ്രസാദിക്കുമെന്നും അങ്ങനെ നമ്മുടെ കാര്യത്തിന്റെ നമ്മുടെ വിഷയം അദ്ദേഹം ഒരു സജീവ വിഷയമാക്കി എടുക്കുമെന്നും അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിങ്കൽ അദ്ദേഹം നേരിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ശുപാർശ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു
അപ്പം ഇതിങ്ങനെ കേട്ടപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് തോന്നുകയാണ് ശരിയാണല്ലോ എന്നാൽ പിന്നെ ശവം തിന്നുന്നത് നിർത്തേണ്ട കാര്യമില്ല ആ വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ അനുസരിക്കുന്നതിന് പകരം ഇവരെ അനുസരിക്കാൻ പറ്റുമോ അതാണ് അതാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഖുഹത്താല പറയുന്നത് ഇന്ന ഷൈത്താൻ അവരുടെ ആത്മമിത്രങ്ങളിലേക്ക് ദുർബോധനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തിനും ഇപ്രകാരം നിങ്ങളോട് അവർ തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ഓ ഇന്ന താഴ്ത്തു മോഹം ഇങ്ങനെ തർക്കിച്ചുകൊണ്ട് നീ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ അവരെ അനുസരിക്കുന്ന പക്ഷം ഇന്ന് കുംല മുഷിരിക്കുൻ നിങ്ങൾ മുഷിരിക്കുകൾ തന്നെയാണ് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാന ഓ ഇന്ന താഴ്ത്തു മോഹും ഇന്നക്കും ല മുഷിരിക്കുൻ നിങ്ങൾ അവരെ അനുസരിക്കുന്ന പക്ഷം നിങ്ങൾ മുഷിരിക്കുകൾ തന്നെയാണ് എന്ന് തീർച്ചപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അല്പം കട്ടിയുള്ള ഭാഷയിൽ അള്ളാഹു സുബാന ഖുവത്താല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ മുതൽ സൂറത്തു നാസ് വരെ മുഴുവൻ എടുത്തു നോക്കിയാലും അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ മുഷിരിക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ ആയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല അതേസമയം അനുസരണത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഒരു അള്ളാഹുവിന് നൽകേണ്ട അനുസരണം അതേ സ്വഭാവത്തിൽ വേറെ ഒരുത്തന് നൽകുകയാണെങ്കിൽ ആ അനുസരണം ഷിർക്കാകുന്നു എന്ന് സംശയരഹിതമായി വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥനയിലും ദ്വായിലും തവക്കുലിലും ഈ പിന്നെ അതുപോലെ നേർച്ചകളിലും ഇങ്ങനെ ഈ ആത്മീയവും മതപരവുമായ കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം പരിമിതമാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ല തൗഹീദ് എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിലും ആരാധനാ വിഷയങ്ങളിലും മാത്രമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് എന്ന് ആരും തിരിച്ചു വശാകരുത് അങ്ങനെ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ അയാൾക്ക് തൗഹീദിന്റെ വലിയ ഒരു ഭാഗം മനസ്സിലാകാതെ പോകും എന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മക്കാ മുഷിരികൾ മുഷിരിക്കുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ ഞാൻ ഈ ചർച്ച അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ആദ്യ ദിവസം മക്കാ മുഷിരിക്കുകളുടെ വിശ്വാസം എന്തായിരുന്നു എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർഹാനിന്റെ കുറച്ച് സൂക്തങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പിന്നെ ഓതിക്കൊൽപ്പിച്ചിരുന്നു അതെല്ലാം ആവർത്തിക്കാതെ ഒരൊറ്റ ഭാഗം മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്നുകൂടി ഉണർത്താം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്താല പറയുകയാണ് മക്കാ മുഷിരിക്കുകളോട് അമ്മയും ആകാശത്തിൽ നിന്നും ഭൂമിയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് അന്നം നൽകുന്നത് ആരാണ് നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചയും കേൾവിയും ആരുടെ കയ്യിലാണ് ജീവനുള്ളതിൽ നിന്ന് നിർജീവമായതിനെയോ നിർജീവമായതിൽ നിന്ന് ജീവനുള്ളതിനെയോ പുറത്തെടുക്കുന്നത് ആരാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ആരുടെ കയ്യാലാണ് അവർ പറയും അള്ളാഹുവാൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്ക് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതും അള്ളാന്റെ കയ്യാലാണ് എന്ന് അവർക്ക് അഭിപ്രായം ഉണ്ട് അതായത് കാര്യങ്ങളുടെ മുഴുവൻ അതോറിറ്റി കൺട്രോൾ ആരുടെ കയ്യിലാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ കൃത്യമായിട്ട് നേരം വിളിക്കുന്നുണ്ട് കൃത്യ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് തിരക്കിലേർപ്പെട്ടാലും നമ്മളൊന്ന് ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കാഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള ലൈറ്റ് ഓഫ് ആയി പോകില്ല നമ്മളിപ്പോ പിന്നെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുമ്പോ കത്തിക്കുന്ന അത്രയും വെളിച്ചം ഇൻവെർട്ടർ ആവുമ്പോ വേണ്ട എന്ന് വീട്ടിൽ തീരുമാനിച്ചാൽ കറണ്ട് പോയത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ അനാവശ്യമായി ഈ പിന്നെ ഗേറ്റിലും അവിടെയുമൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രകാശം ജ്വലിച്ച് അങ്ങനെ ഊർജ നഷ്ടമുണ്ടാകുന്നു എന്ന് വീടുകളിൽ ചർച്ച കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഓഫ് ആക്കിയാലേ ഓഫ് ആകുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മളുടെ വൈയക്തിക കാര്യങ്ങളിലും മറ്റ് വിഷയങ്ങളിലും ഏർപ്പെട്ട് തീർത്തും അശ്രദ്ധര വ്യാപൃതരായിരിക്കെ കർമ്മനിരതരായിരിക്കെ ആരുടെയും ഒരു ഇടപെടലും കൂടാതെ കൃത്യമായി സമയത്ത് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നുണ്ട് പണി തീർന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ പത്ത് മിനിറ്റും കൂടി ആകട്ടെ എന്നൊന്നുമില്ല കൃത്യമായിട്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഉറങ്ങാൻ വൈകിപ്പോയി നേരം വളരുന്നതിന് നമ്മൾ കുറെ വൈകിയാണ് കിടന്നത് കുറച്ച് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറും കൂടി ഇങ്ങനെ സൂര്യൻ ഉദിക്കാതെ നിന്ന് കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് അത് എത്ര വലിയ മഹാനായാലും എത്ര വലിയ യോഗ്യരായാലും എത്രയായിരം കോടി ജനത അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചാലും കൃത്യസമയത്ത് സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ പൊന്തി വരുന്നുണ്ട് മഴ അതിന്റെ സമയത്ത് വരുന്നുണ്ട് മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളോ അതാണ് കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ച് നോക്കി നടത്തുന്നത് ആരാണ് അപ്പോ ആകാശത്തിൽ നിന്നും ഭൂമിയിൽ നിന്നും അന്നം നൽകുന്നത് ആരാണ് കാഴ്ചയെയും കേൾവിയെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ് ജീവനുള്ളതിൽ നിന്ന് നിർജീവമായതിനെയും നിർജീവമായതിൽ നിന്ന് ജീവനുള്ളതിനെയും പുറത്തെടുക്കുന്നത് ആരാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ആരുടെ കയ്യാലാണ് അവർ പറയും അള്ളാഹുവാൻ ആരെ പറ്റി മക്കാ മഷിരിക്കുകളെ കുറിച്ച് അപ്പൊ
ഒന്ന് അള്ളാഹുവിനെ അവർ ആരാധ്യനായി കണ്ടു പക്ഷേ ആരാധനയിൽ അവർ പലരെയും പങ്കു ചേർത്തു രണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കയ്യാലാണ് പ്രാപഞ്ചിക വ്യവസ്ഥിതിയുടെ നോക്കി നടത്തിപ്പും മുഴുവൻ എന്നവർ അംഗീകരിച്ചു പക്ഷേ ഇവരുടെ സാൻമാർഗിക ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥത അവർ മറ്റു പലർക്കും വീതം വെച്ചു കൊടുത്തു പ്രാപഞ്ചിക വിധികർത്താവ് ആരാണോ അവന്റെ തന്നെ നിയമമാകണം നമ്മുടെ സാൻമാർഗിക ജീവിതത്തിലും എന്റെ മുഴു എന്റെ നിർ ജീവിതത്തിന്റെ നിർ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത കുറെ ഭാഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിലില്ലേ കണ്ണ് കാണാനുള്ളതാണ് കാത് കേൾക്കാനുള്ളതാണ് നാവിന്റെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി കയ്യിന്റെ ഒരു ചുമതല കാലിന്റെ വേറൊരു ദൗത്യം ഇതൊക്കെ നമ്മളാരെങ്കിലും തീരുമാനിച്ചതാ ആണോ അപ്പൊ ഈ അവയവങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി ഏതൊരു ശക്തി നിർബ നിർണയിച്ചതാണോ അതിന് നമ്മൾ നിർബന്ധിതമായി വിധേയമായിരിക്കുകയാണ് ഏതൊരു ശക്തിക്കാണോ നിർബന്ധിതമായി നമ്മൾ വിധേയമായിരിക്കുന്നത് അതേ ശക്തിക്ക് തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യപൂർവം നമ്മുടെ ജീവിതം സമർപ്പിക്കുക ഇതാണല്ലോ ഇസ്ലാം അതാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ആകാശഭൂമികളിലുള്ള സകല വസ്തുക്കളും നിർബന്ധിതമായോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വമേധയാലോ അവന് വിധേയമായിരിക്കുന്നു എന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ വിശാല വിശാലമായ മേഖലകളിൽ അനുസരണം ആർക്കും നൽകാൻ നമുക്ക് അവകാശമുണ്ടായിരിക്കെ ഏകനായ പ്രപഞ്ചനാഥന് മാത്രം അനുസരണം നൽകാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോഴാണ് ലാഹിലാഹ ഇല്ല പൂർണ്ണമാകുന്നത് അല്ലാതെ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചു നേർച്ചകളും നൈവേദ്യങ്ങളും പൂജകളും വഴിപാടുകളും അവന്റെ മുമ്പിൽ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ എന്ന് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഇല്ലാത്ത നിലപാടെടുത്തു പക്ഷേ അനുസരണത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ജീവിതത്തിന്റെ വിശാലമായ മേഖലകളിൽ ചെരിതെറ്റുകൾ തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരം പലർക്കും നമ്മൾ വകവെച്ചു കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതും തൗഹീദിലെ വ്യതിചലനമാണ് അപ്പൊ ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ആരാധനയിലും അനുസരണത്തിലും അള്ളാഹുവിന് അവകാശപ്പെട്ടതൊക്കെയും അള്ളാഹുവിന് മാത്രം നൽകുക എന്നതിന്റെ പേരാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഈ ആരാധനയെ പറ്റി ധാരാളം പറയുകയും അനുസരണത്തെ കുറിച്ച് തീരെ തന്നെ പറയാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ ഇന്ന് കാണപ്പെടുന്ന എല്ലാ വ്യതിചലനങ്ങളുടെയും ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിം എന്ന നിലക്ക് യോജിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയത് അതുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ല മാറ്റിപ്പണിയാതിരുന്നത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ല ജീവിതത്തെ മാറ്റിപ്പണിയണ്ടേ അറേബ്യയിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കൂ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിയുടെ ജനതയിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന് അവർ ഉദ്ഘോഷിച്ചപ്പോ ഒരുപാട് വിഗ്രഹങ്ങളോട് ആരാധിച്ചിരുന്ന അവർ ആ വിഗ്രഹാരാധന ഒഴിവാക്കി ഏകനായ അള്ളാഹുവിനോട് ആരാധിക്കുന്നവരായി ഇതാണോ സംഭവിച്ചത് അല്ലല്ലോ ഇത് മാത്രമല്ല സംഭവിച്ചത് ഇത് സംഭവിച്ചു തീർച്ചയാണ് പല വിഗ്രഹങ്ങളോടും പല ശക്തികളോടും വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്ന ആ ജനത ഏകനായ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായി എന്നത് ശരിയാണ് പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ലോ ആയത് അവിടെ ഉത്തുപത്തും ഷെയ്ബത്തും അതുപോലെയുള്ള ഭൂജന്മികളായ നാടുവാഴികൾ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് ബഹിഷ്കൃതരായത് ഇങ്ങനെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്ന എന്ന് ഒരു ജനത ഉദ്ഘോഷിച്ചപ്പോ അബൂബക്കർ സിദ്ദി കൃതി അള്ളാഹു അൻഹു മുഴു സമയവും റസൂലുള്ളയുടെ അരുമ ശിഷ്യനായി മാറിയതെങ്ങനെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്നത് ആരാധനാവശം വശത്തിൽ മാത്രമാണെങ്കിൽ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ആരാധനാവശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചർച്ച മാത്രമാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയും അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖുമൊക്കെ കൂടി ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാണ് ഉള്ള സംഭവമല്ല ഞാൻ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഉദാഹരണം പറയാണ് കുറച്ച് സഹാബിമാർ മുതിർന്ന സഹാബിമാർ മുതിർന്ന സഹാബിമാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹിലാഫത്തുർ റാഷിദയിലൊക്കെ നമുക്ക് പരിചയമുള്ളവരും സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കപ്പെട്ടവരുമായ കുറച്ച് ആളുകളും നബിസ്വല്ലാ അലുസ്വലമെ കൂടി ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ നബിസ്വല്ലാ അലുസ്വലം ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കുമ്പോൾ അബൂബക്കർ സദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹുൻകുവിൻ്റെ മുണ്ട് അശ്രദ്ധയിൽ നിര്യാണിക്ക് താഴെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു നിര്യാണിക്ക് താഴെ പിന്നെ നല്ല ഭൂമിയിലൂടെ ലേശം വലിച്ചഴക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ശ്രദ്ധക്കുറവിൽ ഏത് മനുഷ്യനും സംഭവിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഹദീസ് വേറെ ഉണ്ട് താനും അവൻ നബ്സലാ അലുസ്വലമ പറഞ്ഞു അബൂബക്കറ മുണ്ടൊന്ന് കയറ്റി കൊടുത്തേക്ക് ഉടനെ ഇത് പറഞ്ഞു തീരുന്നതിന്റെ മുമ്പേ വെപ്രാളത്തിൽ കാരണം റസൂലിനെ അനുസരിക്കാനുള്ള ആ വ്യഗ്രതയിൽ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ മുണ്ടൊക്കെ കയറ്റി കൊടുത്തു മുണ്ട് കയറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നബിയോട് ചോദിക്കണം അല്ല റസൂലെ നിങ്ങൾ വന്നത് ആരാധന അള്ളാഹുവിന് മാത്രം എന്ന് പറയാനല്ലേ അതെ പിന്നെ എന്താ മുണ്ടിന്റെ പ്രശ്നം അത് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൽ ഞാൻ പറഞ്
ആരാധനയേക്കാൾ വലിയ ഒരു മേഖലയിൽ ഇങ്ങനെ സ്വതന്ത്രമായി വിരചിച്ച് വിരാജിച്ചത് എങ്ങനെ എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ആരാധന അള്ളാക്ക് കൊടുക്കാൻ എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ മാത്രം കൊടുക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കാം എന്ന ഒരു ദൂതൻ ആരാധനയിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയം അനുസരണത്തിന്റെ വിഷയം സംസാരിച്ചത് ലാ ഇലാഹയില്ലയുടെ കാമ്പും കാതലും അള്ളാഹുവിന്റെ പരമാധികാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്നതുകൊണ്ടാണ് അവൻ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയില്ല അതാണ് അള്ളാഹു ഒരു ഇലാഹാണ് അള്ളാഹു ഇലാഹാണ് അവനെപ്പോലെ വേറെ ഇലാഹില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ലാ യുസ് അലു അവൻ ചെയ്യുന്നത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടില്ല ഓഹും യുസ് അലൂൻ ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഏത് വമ്പനായാലും ഏത് കൊമ്പനായാലും ഏത് കൊലകൊമ്പനായാലും ശരി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും അപ്പൊ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാത്ത പരമാധികാരിയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമ്പോ നമ്മൾ അടിമുടി മാറിയിരിക്കും ആ മാറ്റമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറേബ്യയിൽ കാണുന്നത് നമ്മൾ അള്ളാഹു ആരാധനയുടെ വശത്ത് ഇടപെട്ടാൽ മതി അനുസരണത്തിന്റെ കാര്യം ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു കൊള്ളാം എന്ന് വെക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സ്വന്തം നിലക്ക് തീരുമാനിക്കാനും പല പാർട്ടികൾക്കും വീതം വെച്ചു കൊടുക്കാനും പറ്റുന്ന വിശാലമായ ഒരു സ്വന്തം ജീവിതം വേറെ ഉണ്ടാകുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ലാ ഇലാഹയിൽ അള്ളാഹ് ഉദ്ഘോഷിക്കേണ്ടത് പോലെ ഉദ്ഘോഷിച്ചാൽ ആരാധനയുടെ വിഷയത്തിലും അനുസരണത്തിന്റെ വിഷയത്തിലും സ്വന്തമായിട്ടെടുക്കാൻ വേറൊന്നുമില്ലാത്ത വിധം എല്ലാം അള്ളാഹുവിന് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് അതിന്റെ താല്പര്യം അതുകൊണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ല എന്നതിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ആരാധനകൾ അള്ളാഹുവിന് മാത്രം എന്നതാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അതിനേക്കാളോ അത്ര തന്നെയോ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് പരമമായ അനുസരണവും അള്ളാഹുവിന് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയും അള്ളാഹുവിന്റെ അനുസരണ അനുസരണത്തിന് കീഴിലും നിങ്ങൾക്ക് ആരെയും മനുസരിക്കാം കാരണം അതൊക്കെ അള്ളാഹുവിനുള്ള അനുസരണമാണ് അള്ളാഹുവിനെ അവഗണിച്ചും ധിക്കരിച്ചും നിങ്ങൾ ആരെ അനുസരിച്ചാലും നിങ്ങൾ അവരെ അനുസരിക്കുന്ന പക്ഷം നിങ്ങൾ മുഷിരിക്കുകൾ തന്നെ എന്ന ആ വിധി പോലെ തന്നെയാണ് അതിന്റെയും അവസ്ഥ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യന് പറ്റിയ പാളിച്ച ഈ അനുസരണത്തിന്റെ തകരാറാണ് അതെ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് അവസാനത്തെ മനുഷ്യൻ വരെയും നമ്മെ പിടികൂടുന്ന ഒരു വലിയ വ്യതിചലനമായിരിക്കും ഈ അനുസരണത്തിന്റെ പ്രശ്നം എന്നുകൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ ലാ ഇലാഹയില്ലയെ ഈ രണ്ട് തലങ്ങളിലും പഠിക്കാൻ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് ശ്രദ്ധ കാണിക്കണം സമയം കണ്ടെത്തണം എന്ന് ഉണർത്തുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു സുബാന അവനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പോലെ മനസ്സിലാക്കാനും ജീവിതം അവൻ എപ്രകാരമാണോ സമർപ്പിക്കാൻ നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അതുപോലെ മുഴു ജീവിതവും കരുതിവെപ്പുകളില്ലാതെ വെട്ടിക്കുറക്കാതെ മാറ്റിവെക്കാതെ പരിപൂർണമായും അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കാനും ഉള്ള ഒരു സന്മനസ്സും സന്നദ്ധതയും അനുകൂല സാഹചര്യവും പടച്ച തമ്പുരാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും നമ്മളിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചു പോയ വീഴ്ചകളും പോരായ്മകളും റഹ്മാനും റഹീമുമായ റബ്ബ് വിട്ടുപുറത്തു മാപ്പാക്കുമാറാകട്ടെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്ന നിരവധി വിഷമങ്ങളുള്ള മനഃപ്രയാസങ്ങളുള്ള അസ്വസ്ഥതകളുള്ള നിരവധി ആളുകൾ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വേദനകളും അറിയുന്ന നാഥ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെയും നീ ആശ്വാസം നൽകണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ നല്ല ആഗ്രഹങ്ങളെയും അഭിലാഷങ്ങളെയും നീ സാക്ഷാത്കരിച്ചു തരണേ റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ മേലിൽ നിന്റെ ഹൈറും ബർക്കത്തും നീ സദാസമയവും ചൊരിയണേ നാഥ നിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്നും മാരക രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും നീ കാത്തു തരാം സംരക്ഷിക്കണേ തമ്പുരാനെ അവസാനം ഈമാനോട് കൂടി മരിക്കുവാനും നിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടുവാനുമുള്ള ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ നൽകണേ റബ്ബെ അക്കൂലുഹാദ അസ്തോഫിറുള്ളും